Karibu kwangu leo. Karibu kwangu leo. Nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako. Iwe juu yangu leo. Iwe juu yangu leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nahitaji reema yako. Nahitaji reema yako. Na neema yako. Na neema yako. Iwe kwangu leo. Iwe kwangu leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa. Ninakataa. Roho ya kushindwa. Roho ya kushindwa. Ninakataa. Ninakataa. Roho ya kuishia njiani. Roho ya kuishia njiani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa. Ninakataa. Roho ya kuchoka. Roho ya kuchoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa. Ninakataa. Roho ya uovu. Roho ya uovu. Isinifuatilie. Isinifuatilie. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninakataa. Ninakataa. Kila roho ya uzaifu. Kila roho ya uzaifu. Juu ya maisha yangu. Juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema nakataa. 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 Nakataa Nakata. kila roho chafu kila roho chafu juu ya maisha yangu juu ya maisha yangu isinifuatilie leo isinifuatilie leo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu sema amen amen nitakuombea baadaye nataka nifundishe amen nataka nifundishe na, naomba ukae na uchukue daftari na kalamu nataka nifafanue kwa kina sana kwa habari ya upako wa asali nataka nifanue kwa kina kwa ajili ya habari ya upako wa asali alafu kwa baadaye ndio nitakuombea nataka Unisikilize kwa kina sana. Sana. Tena kwa kina sana. Na kwa hali ya utulivu. Na andika maana usi ukinifuatilia kwa utulivu utakuwa pia na wenu mwanafunzi mzuri ambao unaweza kufundisha wengine na unaweza kaelekeza wengine utakuwa ni mwalimu mzuri tu baadaye maana jambo hili tukilitumia pasipo kupata ufahamu na maarifa ya jambo hili ah unaweza usielewe sana siri iliyojificha ndani ya upako wa asali ama asali ya upako siri iliyojificha ndani ya asali ya upako asali ya upako nilisema hivi kwenye maisha ya kiroho ni maisha ambayo yamebeba ufunuo na ikitokea au japata ile neema ya roho ya ufunuo unaweza ukashindwa kutoka kwenye wagumu ulionayo okovu ni ufunuo okovu ni ufunuo na kwa sababu okovu ni ufunuo ni neema ya Mungu sana uipate ile neema ama ile roho ya ya, ya ufunuo na maana nikasema kwamba kuna watu ambao unawaona na kuwadharau kwenye maisha yako ni kwa sababu tu haujafunuliwa kwa ajili ya wale watu kuna mtu ambaye unamuona unampita na just kwamba hata salamu uweze kumpa lakini ukifunguliwa na Mungu ujia yule mtu kumbe ni mme wako kesho kumbe ni mke wako kesho 
kumbe atakuajiri kesho kumbe atakusaidia kesho lakini kwa nini uliishi naye na kumzarao na kumchukulia kawaida ni kwa sababu au kuweza kufunuliwa na kujua kwamba yule mtu ni nani kwako amebeba nini ndani ya maisha yako amebeba nini kwako na maana inahisi kwa baadaye tutakuja kuwa na maombi ya kumomba Mungu aachilie roho ya ufunuo juu ya kanisa kuna masumbufu mengi watu wengi wanayapitia na kuyapata lakini hawajafunuliwa kujua huduma ya divine na msaada kwao yaani bado hajafunuliwa kujua kwamba divine network ministry international mazabao ile imebeba msaada juu ya maisha yake lakini kwa sababu hajafunuliwa anaweza kapita tu hapa na aiona ni kanisa lile linajengwa akapita hapa tu na hata shilingi ndani siku akifunuliwa anajiuliza mbona nyinyi niko hapa pita pita hapa inamaanisha hivi ukiwa au hujafunuliwa kitu unaweza ukakipita na usikione kama ni cha maana kwako ukweli usiopingika kuna watu wanakupita kuna watu wanaipita kanisa hili kuna watu wanapita maisha yetu ni kwa sababu tu hawajafunuliwa juu yetu hebu fuma macho sema kwa damu ya Yesu sema tena kwa damu ya Yesu naomba roho ya ufunuo iwe juu ya maisha yangu sema tena kwa damu ya Yesu naomba roho ya ufunuo iwe juu ya maisha yangu Mungu naomba unifunulie kuwajua watu wa baraka na mimi watu wanijue kwamba mimi ni nani haleluya kaangalia ile eh, nafikiri tulifungua wa Efeso ile sura ya kwanza na ule mstari wa kumi na saba wa Efeso ile sura ya kwanza na ule mstari wa kumi na saba neema soma hapo nataka leo nikufanulie vizuri utaanza kunipata wa Efeso sura ya kwanza mstari wa kumi na saba imeandikwa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Atupe roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Hii neno ni kubwa sana. Na ni pana sana. Mungu akupe roho na ningeomba kuanzia tu leo ingia kwenye maombi ya kumomba Mungu akupe roho ya ufunuo anza tu kumwomba Mungu naomba nipe roho ya ufunuo ni kujue you know haujamjua Mungu muombe tu Mungu nipe roho ya ufunuo ifunulie nipe ile roho ya ufunuo ukipata roho ya ufunuo mtazamo wako utakuwa ni tofauti na wengine mwelekeo wako utakuwa ni tofauti na mwelekeo wa watu wengine na no maana kuna namna ambavyo watu anaweza kamwacha ama kawaacha watu wa baraka ni kwa sababu tu afunuliwa kwa ajili ya yale watu ama juu ya yule mtu kwa hiyo ufunuo ni kitu kikubwa sana na ni kikubwa kweli ambacho kimejificha ndani ambao tu wengi hawaelewi na hawajui na no maana makanisa ya kinabii Mungu amejalia neema ya ufunuo watu ambao ni wadini ushindwa kuelewa kwa ajili gani manabii wanafanya hivi na hivi na hivi katika miongoni manabii wale ambao ambao wanaweza wakasema kwamba hawa wanatafuta hela mimi sio miongoni mwao mimi na kikufanyia kitu na kufunulia jinsi ambavyo roho wa Mungu anataka amkomboe mtu ufunuo inabeba ukombozi hebu sema ufunuo inabeba ukombozi Sauti tena. Sauti tena. Tena kwa sauti. Tena kwa sauti. Ufunuo unabeba ukombozi. Unajua kwa nini kuambia kwa sauti kwa sababu maisha yako hapo yalipo hayahitaji maombi tena. 
Maisha yako hapo yalipo ahitaji maombi tena. Maisha yako hapo yalipo yanahitaji ukombozi. You are much prayer. You are much be prayed. Yaani umeombewa sana, umeomba sana. Kwa hiyo majira ambayo umefika kwenye maisha yako unahitaji ukombozi. Na ukiongelea ukombozi tunaongelea ufunuo. Chochote ambacho kinakombolewa lazima kiwe na ufunuo ndani yake ya kukikomboa hicho kitu. Na ndio maana ukiona ufunuo unatoka Mungu anataka ikomboe mtu. Mungu anataka akomboe watu fulani. Ndio maana ya ufunuo. Ufunuo ni ukombozi. Ghafla tu mtumishi wa Mungu anafunuliwa. Ghafla tu Yesu Kristo akafunuliwa mpake mtu tope usoni mwake aenda kanawe Soloam na mtu akapata kuona alimkomboa yule mtu alifunuliwa akamkomboa i can pray to you but i can deliver you naweza nikakombea lakini pia naweza nikakukomboa sasa ibada ya ukombozi ni ibada tata kidogo kwa sababu inahitaji watu ambao Mungu pia wajalie ufunuo Mungu awajalie macho na imani ya kuelewa. Sasa tunapojifunza juu ya asali ya upako, hii ni ufunuo ambayo Mungu mwenyewe ndiye alianzisha kwa ajili ya taifa lake Israeli. Nisikilize sana leo. <laughs> ufunuo wa upako wa asali ya upako ni Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa ufunuo huu kwa ajili ya taifa lake la Israeli. Na sababu kubwa ya Mungu kuleta ufunuo kwa ajili ya taifa la Israeli ni kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi ya kuwapa mema furaha wana wa Israeli. Hebu nitakupa maandiko mengi leo kidogo. Anza kufungua kutoka, fungueni kutoka tuone Mungu wa Israeli walipokuwa wako Misri. Mungu aliwaahidi nini? Kutoka ile sura ya tatu na ule mstari wa nane. Kutoka ile sura ya tatu na ule mstari wa nane. Kutoka sura ya tatu mstari wa nane. Ndiyo. Imeandikwa, mm. nami nimeshuka. Mm. Ili ni waokoe mm. na mikono ya Wamisri. Mm. Niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema mm. kisha kisha pana nchi ijayo maziwa na asali hata maali pa mkanani na muhiti mm. na mwamori na mperizi na muhivi na myebusi basi tazama kilio cha wana wa Israeli mm. kimenifikiria mm. tena nimeyaona hayo mateso, mateso mm. ambayo wa Misri wanawatesa mm. haya basi mm. nitatuma sasa kisha hapo kwa... kwanza Kanisa naomba ufungue macho na masikio. Mungu anasema nimeshuka ili kuwaokoa. Nimeshuka ili kuwaokoa. Ina maana kuwakomboa. Kisha niwapandishe katika enchi inayojaa asali na maziwa. Mungu anatoa ahadi ya asali na maziwa kwa sababu kuna ukombozi ambaye Mungu anataka kuufanya kwa wana wa Israeli akabadilisha ahadi yake ya mwanzo ambayo aliwahi kuahidi juu ya nchi ya Kanani hapa anawapa ahadi ya kuambia hiyo nchi nitawapandisha katika nchi inayotoka asali na maziwa kwa jiri gani kwa sababu anataka kuwakomboa tini ya mateso na magumu ambao Israeli wamekuwa nayo kwa miaka mingi walipokoa kwa Misri walikuwa kwenye mateso mengi walikuwa kwenye kilio kingi sikiliza Mungu anavyosema nimesikia kilio chenu nami nimeona mateso yenu wanaowatesa yale mateso ambayo nimeona yamewapa uchungu yale mateso yamewafanya mkose furaha na amani katika vinywa vyenu amshuhudii mema katika vinywa vyenu amshuhudii baraka sababu ya kutokushuhudia mema na baraka ni kwa sababu nchi mliopo mahali mliopo 
ni mahali penye mateso ni mahali ambapo kuna mangaiko ni mahali ambapo amna furaha amna amani amna uhuru aliyefungwa aliyetekwa anaga uhuru wa kufanya jambo lolote kwa sababu hiyo ukigeuka kushoto unapigwa ukigeuka kulia unapigwa ukitendacho unapigwa mateso ni mengi na unalia sana na hicho kilio chako nimekisikia nimesikia kilio nataka niongee na mtu leo kwa sababu nimesikia kilio chako hili ni kukombo sikia Mungu anavyosema anasema anaongea mawili nitakupeleka katika inchi ile ya Kanaani na inchi ya maziwa soma biblia vizuri nitakupanisha katika inchi ile namba moja namba mbili na inchi inayojaa asali na maziwa Mungu anaongeza inchi nyingine inchi namba moja ahadi ya kwanza ya Mungu kwa Israeli ilikuwa ni ahadi ya kuwapeleka katika inchi ya Kanaani nitawarisisha inchi kina kuanza kujaribu kama kuambia kwamba hiyo inchi ina asali na maziwa Hebu naomba unisikize vizuri. Ahadi ya kwanza ya Mungu kuwapa Waisraeli inchi alipopa baba za akuambie na asali. Hebu fungua mwanzo. Nataka nikuelekeze niku mpaka Mungu anawapa saa ahadi ya inchi ya pili. Inchi ya kwanza ambayo Mungu anaidi Israeli, Mungu akuwaidi kuwapa asali, Mungu akuwaidi inchi ya maziwa, Mungu aliwaidi atawapeleka atawamirishisha nchi hii hatawapa nchi ya Kanaani lakini akuambia kuna nchi ya asali na maziwa. Mwanzo ni sura 35. Tu mwanzo 35 na ule mstari wa 12. Mungu amewaambia je Israeli? Mwanzo 35 12. Imeandikwa Na nchi hii niliyowapa Ibrahimu na Isaka nitakupa wewe na uzao wako baada yako nitawapa nchi hiyo nchi hii niliyokupa Ibrahimu na Isaka nitakupa wewe na uzao wako nitawapa nchi hii kanani hiyo kuna asali hapo ametaja hajataja asali hivi unafungua biblia hajataja maziwa sana 12 sana 15 mm. anawaidi nchi hajawaidi kama hiyo nchi ni aina gani Hebu twende 28 mwanzo hiyo 28 mstari 13 mwanzo 28 mstari 13 28 mstari 13 mstari 13 na natazama bwana amesimama juu yake akasema mimi ni bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka nchi hii nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini na katika wewe katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa watawariki, amen nitakupa nchi hii anatoa ahadi ya kuwapa nchi amen Mungu anatoa ahadi ya kuwapa nchi ndo ahadi ya Mungu litawapa nchi hii ya Kanaani Inchi anaomba na mipaka yao. Lakini bado hajawaambia kama inchi hii ina asali na maziwa. Hebu twende tena mwanzo 17. Kanisa mwenye ufahamu anifuatilie vizuri. Na tanielewa. 17. 17 mstari wa 8. Mwanzo 17 mstari wa 8. Mm. Nami nitakupa wewe na uzao wako eh. baada yako nchi hii unaoikaa ugeni. Ndiyo. Nchi yote ya Kanani. Nchi yote ya Kanani. Kuwa miliki ya milele. Kuwa miliki ya milele. Nami nitakuwa Mungu wao. Nami nitakuwa Mungu wao. Hajataja asali hapo. Hivi kuna mtu ananifuatilia? Hajataja asali, hajataja maziwa. Anamwambia nitakupa nchi hii ya Kanaani kuwa miliki yako ya milele. Anampa anamwambia hadi baba yake Ibrahim anapewa nchi ya Kanaani. Hiyo asali imetoka wapi? Haleluya. Hebu e, tena mwanzo ile 13. Tena msara wa 15. 13 msara wa 15. 
Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Nchi hii yote nitakupa wewe na uzao wako. Nchi yote hii nchi ya Kanaani. Mungu anawarisisha wana wa Israeli nchi yao ya Kanaani. Israeli wanajua Kanaani ni nchi yao. Katika safari ya kuendelea kuwa kuirisi Kanaani, Israeli kajukuta imeingia kwenye mikono ya Farao. Msikize kwa makini hapo. Israeli ikaingia kwenye mikono ya Farao. Historia ya Israeli kuingia kwenye mikono ya Farao ilianzaje? Hebu tuangalie kutoka ile sura ya kwanza. Nataka leo nikurudisha kabisa kwenye Biblia kabisa yani 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 wale ambao mlisoma teolojia mtanielewa kutoka mm. sura ya kwanza mm. kutoka ile sura ya kwanza hata ukianza mstari wa kwanza sijui tusianze mstari wa kwanza ili tupate potu nani tuanze mstari ule wa nane mm. basi akainuka mfalme mpya akainuka mfalme mpya kutawala Misri kuitawala Misri aliyemjua Yusufu aliyemjua asiyemjua Yusufu asiyemjua Yusufu ndio akawaambia watu wake mm. angalieni watu hao wao na wa, watu wao ishia kwanza hapo akainuka mfalme mpya asiyejua asiyemjua Yusufu kama mwanangu kama mwanangu nitakwambia nataka nikupe historia ya Israeli kuingia kwenye utumwa ina maana kwamba Israeli wakati Israeli ambani Yakobo Israeli ambani Yakobo alipozaa watoto wake mbili kuna mtoto mmoja ambaye anaitwa Yusufu Yusufu alionewa wivu na ndugu zake ndugu zake kwa sababu ya ndoto ambayo Yusufu alikuwa nayo ndugu zake wakatamani wa muue Yusufu lakini yupo katika miongoni mwa ndugu zao mmoja akasema sio vyema kukuingia kuku, atia kwa damu ya ndugu yetu ni heri angalau basi tumuuze kwa hawa wa Ismaili. Ikabidi wamuuze Yusufu kwa wa Ismaili. Wa Ismaili na wao wakaenda wakamuuza Yusufu kana a, 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 Misri kwa mke wa Potifa. Yusufu akauzwa huko kwa mke wa Potifa. Yusufu akaishi kwa mke wa Potifa. Bahati mbaya ama bahati nzuri mke wa Potifa akamtamani Yusufu. Alipotaka kumbaka mke wa Yusufu ataka mke wa Potifa alipotaka kumbaka Yusufu Yusufu akakimbia akageuza kesi. Ile kesi ilipogeuka ikamfanya Yusufu afungwe gerezani. Nisikilize. Na gereza ambayo Yusufu alifungwa neema ya Mungu hakufungwa gereza wa, ya wafungwa wote. Yusufu alifungwa kwenye gereza la kifalme. Gereza la kifalme ina maana wale watu ambao wafalme wanafanya kosa la mfalme ndio wanafungwa kwenye ile gereza. Yusufu alipofungwa kwenye gereza lile Biblia imeandikwa na ndani ya gereza kulikuwa na watu wawili walikuwa wanafanya kazi kwa ikulu ya mfalme muokaji na mwonyeshaji alikuwa yumu mle ndani wamefungwa Yusufu alipokuwa ndani mle wote wawili waliota ndoto muokaji aliota ndoto pamoja na mwonyeshaji aliota ndoto Yusufu akafaulu kutafsiri ndoto ya wale wote wawili Halipasa tafsiri ya ndoto ikawa vile vile kulingana hivyo tafsiri. Yule mnyeshaji alitoka, alipotoka kwa neema ya Mungu, Farao alikuja kuota ndoto, naenda haraka haraka. Ila Yusufu alimwambia usinisaa, utakapoenda huko, unitendee mema kwa wana wa Israeli, unitendee mema kwa mkuu. Unikumbuke, Yusufu akampa historia kidogo, mimi ni Mwebrania, nimeletwa huku kwa akamwambia kidogo yule jamaa aliporudishwa kwa mfalme akaanza kufanya kazi yake ile ile ya kumnyesha mfalme kwa bahati nzuri mfalme naye akaota ndoto ambaye ni mfalme farao haleluya kanisa hii ya miwel farao alipoota ndoto ile ndoto akatamani tafsiri yake aipate na akataka watu wa tafsiri ndoto ambayo ameweza kuiota akakusanya waganga akakusanya wachawi akakusanya wenye akili wa tafsiri ile ndoto walishindwa kuitafsiri hawakuweza kuitafsiri farao akakosa amani kwa ajili ya ndoto yake aliyoiota 
Watu walishindwa kutafsiri. Ikabidi yule mwenye shaji akakumbuka akamwambia, "Eh mfalme, na ninakumbuka uovu wangu leo jinsi nilivyofungwa gerezani." Kuna mtu mmoja ambaye haliwahi kututafsiria ndoto. Baada ya kuota ndoto na ile ndoto, mimi na mwokaji ikaonekana ile ndoto ni vile vile tafsiri ndivyo kavyokuwa. Eh mfalme, huyo mtu anaweza akatafsiri ndoto yako. Mfalme akamuuliza yuko wapi? Yuko gerezani amefungwa. Anaitwa nani? Anaitwa Yusuf. Kanisa sema amen. Aka akaagiza wamtoe kwenye gereza lile la kifalme. Yusufu akatolewa gerezani, Biblia imeandikwa vizuri, alioshwa nywele, akavalishwa mavazi mazuri ili aende akakutane na mfalme. Alipofika pale, mfalme akadisia ndoto yake, alivyoota alifumwadisia mtoto nimeota ngombe saba wano, sio wanene wa, wa, wa mbamba wakala wanene wanene wakaliwa afu na masuke yaliyokonda hakamtafsiria ndoto farao Yusufu akaitafsiri ile ndoto akamwambia ndoto ni moja kuna miaka saba ya shibe na kuna miaka saba ya njaa Yusufu farao aliposikia hivyo hakatamani suluhisho juu ya hiyo ndoto itakuwaje akamwambia Yusufu naomba utupe suluhisho. Yusufu akasema ile miaka ya shibe tafuta watu wa kusanya chakula watunze. Miaka ya njeta takapofika kile chakula kiliwe wakati wa njaa, wakati wa njaa. Ah farao akaona iro iliyoweza kutafsiri ndoto. Hiro inaweza kutupa na mbinu. Kwa nini tusimfanye huyu huyu? ndo hawe kiongozi wa kukusanya chakula chote katika inchi ya misi. Kwa neema ya Mungu Yusufu akapata kibali kwa mfalme Farao akamfanya kuwa waziri wa kukusanya chakula, waziri wa mambo ya ndani. Kanisa unanisikiliza. Somo langu ni lipi? Unaona nakupeleka wapi ili nikupe historia? Somo langu ni lipi? siri iliyojificha ndani ya upako wa asali padae maisha yakaendelea njaa ikafika wakati wa njaa njaa ikaenea dunia nzima kule kwao na Yusufu walikokoa wanaishi Kanaani njaa ikaenea kule pakao na njaa kubwa hakuna chakula ikabidi Yakobo akaagiza wanae waende watafute chakula Misri. Walipoenda kutafuta chakula Misri, Yusufu ndo anasimamia kugawa chakula. Yusufu aliwafahamu ndugu zake, ndugu zake wakumfahamu. Siku ya kwanza akajikausha, ya pili uzalendo ukamshinda, akajitambulisha kwa ndugu zake. Ndugu zake wakapeleka taarifa kwa baba yake, hawakuamini. Ikabidi farao akajua kwamba ndugu zake na Yusufu wapo akamwambia Yusufu nimekupa nchi ya Goshen ita ndugu zako waishi katika nchi hii. Yusufu akaagiza magari, akaagiza jeshi, akaenda wakamfata baba yake mzee Yakobo, akaletwa Misri na familia yote. Ikahamia wapi? Misri. Ikatoka wapi? Kanaan. Kuna mtu ananifuata? Baada ya hapo nilivokaa Misri Kanaan, Misri Wakaanza Israeli Mungu ameibariki ameahidi kwamba ataifanya kuwa na uzao kama mchanga wa nini? Wa bahari walizaana sana. Wakaanza kuzaa lakini yule mfalme anatambua uwepo wa Yusufu hakuwa na shida yeyote. Wakazaa wakazaana wakaongezeka wakawa wengi wanaishi kwa Ramu Sare nje ambayo yao. Farao yule wa kwanza akafa. Najua farao ni roho nitakuja nifundishe baadaye farao alipokufa akainuka farao mwingine na Yusufu naye alikufa akainuka farao mwingine asiyemjua Yusufu na historia yake asiyemjua Yusufu na yale aliyafanya kwa wana wa Israeli alipoona Israeli naongezeka na wanaongezeka kweli na wanakuwa na nguvu nyingi 
wanakuwa ni watu ambao wanaweza wakawamiliki wakawateka farao akapata hofu na mashaka akasema hili taifa ni kubwa na bila shaka hao watu wanazana kila siku wanaweza wakawa wengi wakatuua ni heri hawa watu tufanyeje kwanza tuanze kufanya operation ya kuwa mzaliwa wa kwanza wa hawa watu Waka, uh, sorry ku, ku, uh, mtoto wa kiume atakayezaliwa wakafanya hivyo lakini hamna ikabidi utumwa uliokuwepo kadha kuwatumikisha wakapewa kazi nzito na ngumu ili tu kuwatesa na kuwafanya wafe mapema mateso yakaanza kuingia kwa wana wa Israeli kanisa msikize vizuri mateso yakaanza kuingia magumu yakaanza kuingia Israeli ambani taifa ya Mungu vilio vikaanza kwao wakaanza kulia kila mmoja analia kila mmoja analia kila mmoja analia wanapolia Mungu anasikia kulia kwao kuna mtu Mungu asikie kulia kwa kwa hapa kwa jina la Yesu sijaona mtu ambaye anataka apokee hapa nasema jioni ya leo Mungu asikie kulia kwa mtu hapa Mungu asikie kilo chako kwa jina la Yesu ule utumwa ambao farao amani roho shetani alipokuwa akiwatesa wa Israeli Israeli ilijaa machozi Israeli ikabeba uchungu ndani ya moyo Israeli ikabeba manunguliko Israeli ikabeba hali ya kutokumwamini Mungu na matendo yake kwa sababu kila kilio chao walikuwa na unalia iko wapi Mungu yule aliyetoa hiki Mateso ya Israeli na manunguniko ya Israeli na uchungu wa Israeli Mungu akaona ya kwamba nimewaahidi nchi ya kuwapa amani kanani watakapoingia kwenye nchi lakini kuna mateso mengi sana wameyapata Misri kwa hiyo ni waongezee nchi nyingine ambayo nchi ina asali na maziwa. Sikiliza, nchi ya kwanza ilikuwa ni Kanaani tu. Baada ya mateso yale, hajataka waingie Kanaani tu wakae. Akasema ndani ya Kanaani kuna nchi nyingine. Ndani ya Kanaani kuna baraka nyingine. Ndani ya Kanaani kuna mahali kuna maziwa yako kuna mahali kuna asali yako kwa nini Mungu anatoa ahadi ya asali na maziwa ni kwa sababu ya yale mateso ambayo amewaona wametisepa ndaongelea tu leo asali nafikiri juma alamisi ndaongelea maziwa acha niongelee asali anaona uchungu mkubwa ambao walikuwa nao Misri anajua nikiwatoa watu na kuwapeleka kwenye nchi yao tu aita wafurahisha lazima ndani ya nchi hii ni wapo mahali pengine ambapo wana asali inamaanisha kwamba nini maana ya asali asali ni yale mema kuzungumzia utamu wa Mungu mema ya Mungu ambayo amewatendea wana wa Israeli mtu yeyote anayelamba asali midomo yake huwa inatabasamu midomo yake inajilamba Asili ya mtu kujilamba ni mtu aliyekula chakula kizuri. Ni mtu ambaye amekula chakula kizuri anaanza kuilamba midomo yake kwa ile chakula kizuri alichokula. Mtu aliyekula chakula kichungu bila shaka aweza kaelamba midomo. Ndio maana watu wanachama tu midomo hadi mate yanatiririka maana ana uchungu mdomoni. Mwingine anatamani anywe maji kwa sababu toa uchungu mwingine yuko dawa chungu lakini Mungu anawaahidi asali inamaanisha nitawapa mema ya kusahau yale machungu yote mliyapata Misri katika nchi ambayo nimewaahidi ya kuingia hii nchi sitowaahidi tu muingie hivi hivi lazima niwapeleke na nchi ya asali kuwepo na asali ndani ya nchi hiyo hamba mtaanza kusumlia na kuzungumzia mema ahadi ya Mungu ikawa mbili Biblia sana hapa kwenye kutoka Mungu anawaambia hivi nitawapandisha nimekuja kuwaokoa ina maana mpo kwenye shida mpo kwenye utumwa utumwa wenyewe mmemilikiwa na farao 
Sasa nimekuja kuwaokoa ili niwapandishe katika inchi ya Kanani namba moja ni waidi baba zenu namba mbili kisha kuna inchi ya asa na maana baada ya kuokoka baada ya kuingia Kanani kuna baraka kuna memo utakayesimulia Kanani ama ni inchi ya asali Mkristo yoyote asiyejua ufunuo atakuwa kama Muisraeli akuelewa maana Muisraeli akujua hii ahadi ya be Mungu anamwambia hapa kuna inchi kisha kuna inchi yenye asali na maziwa walipotoka wao kana Misri walitoka na uzuni walitoka na manunguniko walitoka na ile asira hawakuelewa kwamba kule tuendako kwenye inchi ile kuna asali wao walijua inchi ya Kanaani tunaienda ni inchi ya kawaida Sikiliza hebu twende 10 na ngapi? Twende kutoka. Hebu hebu fungua kutoka. Kutoka ile sura ya Tuangalie sasa hapa Mungu anawaambia, eh, ile sura ya tatu ulisemaje? Sura ya tatu msari wa wa nane Sura ya tatu msari wa nane nasema kwamba Kutoka sura ya tatu msari wa nane Ehe. Nami nimeshuka. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Tulia hapo hapo. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Baada ya kuona mateso mengi, usitoke hapo. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Hapo si tena kuombe awakomboe. Eh kisha Nami nimeshuka ili niwaokoe. Ndiyo. Na mikono ya Wamisri. Na mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi ile. Niwapandishe kutoka nchi ile. Hata nchi njema. Hata nchi njema. Kisha kisha pana kisha pana inchi ijayo maziwa na asaki niwapeleka katika inchi njema kisha pana inchi ijayo maziwa na asadi hebu e, angalia sura kutoka ile sura ya 3 mstari wa 17 17 nasemaje hapo 17 nasemaje 17 Nami nimesema Nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanani na kuwaingiza katika nchi ya Kanaani na muhivi na muhiti mm-hmm. na muamori mm-hmm. na mperezi na muhivi mm-hmm. na muyebusi mm-hmm. nchi ijayo maziwa na asali nchi ijayo maziwa na asali kuna nchi ijayo maziwa na asali nitawapeleka inchi baada ya hapo nitakupeleka kule sasa naomba unisikize kwa makini ukisikia unaongelea Misri Mkristo yeyote anatakiwa apate ufunuo kujua Misri ni dunia Misri ni dunia farao ni shetani nisikilize vizuri ukiongelea Misri unaongelea dunia hii ambayo tunaishi Ukiongelea farao unamwongelea shetani. Farao aliwashikilia wana wa Israeli kwenye utumwa na akawatesa kweli kweli. Shetani alitushikilia kwenye utumwa na akatutesa kweli kweli. Atukufanya yale ambayo ni mapenzi yetu binafsi. Tulifanya yale ambayo ni mapenzi ya shetani. Alitutesa alitutumia alifanya mambo mabaya juu ya maisha yetu na mateso yote yale Mungu alikuwa anayaona na kuyajua uchungu wote ule Mungu alikuwa anafahamu na kujua baadaye neema ya ukombozi ambayo ulishuka kwa ajili ya wokovu na kutuingiza kwenye wokovu hiyo ni hatua ya kwanza ni inchi ya kwanza ambayo ni Kanaani Halakini kumbuka anaingia kwenye okovu anaingia Kanaani bado kuna yale machungu yote kuna yale mateso yote anayafahamu ambayo shetani alimtesa kabla hajaokoka kuna yale magumu yote ambayo aliyapata kabla hajaingia kwenye okovu na maana mtu ana historia ya kabla hajaokoka na mtu ana historia baada ya kuokoka. Sasa Mungu akaona ya kwamba Israeli ikiingia Kanaani tu haitoshi. Kwa nini wameingia Kanaani huku wakiwa na manunguniko na machungu? Lazima 
baada kuingia ndani tuwasogee kwenye nchi nyingine ya asali asali ile waanze kushuhudia mema wasishuhudie tena yale maisha ambayo likotoka leo hii kuna watu tumeingia kwenye okofu lakini kabla ba, tumeingia kwenye okofu lakini bado hatujaanza kushuhudia mema ya okofu ile asali ya okofu hatuishuhudii kwa nini hii hichi ya pili ambayo ni ya mema ni ya baraka hatujaipata tupo ndani ya kanaani akina tujaingia kwenye nchi ya pili ya asali tupo ndani ya okofu lakini bado asali hatujaionja ile mema midomo yetu inashuhudia nini mitomo yetu inaongea nini na ndio maana kwa sababu hatujaonja mema ya, ya asali hatujaona mema ya okofu midomo yetu bado inanungulika waliongoza kunungunika katika taifa ni wa Israeli kwa nini yale mateso yaliwafanya wao watu wa kunungunika kila wakati ukifungua kitabu hebu fungua hesabu ile sura ya moja hesabu ile sura ya moja na ule mstari wa kwanza hesabu moja mstari wa kwanza ndio kisha hao watu walikuwa kama kama wanunika wanunikao kisha watu walikuwa kama watu wanunikao wakinena maovu masikioni mwa wakinena maovu masikioni mwa watu hebu irudia hao watu walikuwa kisha hao watu walikuwa kama wanunikao mhm wakinena maovu masikioni mwa bwana wakinena maovu masikioni mwa bwana hebu ka usiendelee nisikilize kwa makini sana wameisha tolewa misri wanaanza kupelekwa kwenda kanaani lakini maisha ya watu ni watu wanenungunika tu. Wananena maovu tu. Hawaneni baraka kamwe. Kilichowafanya wanungunike ni nini? Ni yale mateso waliyapata. Inawapa uchungu ndani ya mioyo yao. Awashuhudi baraka yoyote ya Mungu. Awashuhudi mema yoyote kamwe kwa nini bado hawajaanza kuona ile asali yao hebu ino mikono yako miuli juu sema roho mtakatifu mtakatifu ino mikono sema roho mtakatifu roho mtakatifu nimeingia kanani nimeingia kanani ambao ni wokovu ambao ni wokovu naomba unipeleke naomba unipeleke kwenye inchi ya asali inchi ya asali kwenye baraka kwenye baraka iliyopo ndani ya wokovu iliyopo ndani ya wokovu ili nishuhudie mema na nishuhudie ndugu zangu mema ya wokovu ya wokovu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Sikilize leo nitaongea tutafanya kitu kikubwa leo Mungu atafanya kitu Sema amen Sema amen Mungu yuko ananifunulia kuona watu ambao wako wako kanaani lakini wanungunikaji Naanza kupata siri ya watu wanenungunika Naanza kupata siri ya watu ambao wana uchungu nafsi mwao Wana uchungu mioni mwao Mungu anaanza kunifundisha siri ya watu waliobeba uchungu na uzuni. Ni watu ambao ndani ya wokovu walipoingia hakujaingia kwenye inchi ya pili ya asali. Midomo yao hajadena mema maana kuna ushuhuda wote Mungu amefanya juu ya maisha yao. Bado ana ule ule uchungu. Asilimia ya wengi hapo mmeingia mmekimbilia kwa Bwana ulikuwa ni mgonjwa unatamani atilisi uponye ulikuwa na shida unatamani Mungu akuondolee ile shida na baada Mungu kuondolea shida ile kinachofata midomo yako itakuwa imelamba asali utaanza kushuhudia watu ushuhuda ambao Mungu alikufanyia hapa una habari kwamba kuna mtu ambaye anaweza akamshuhudia mtu kwa ajili ya mema ya Bwana kwa sababu bado hajakufanyia ushuhuda wote. Kuna kitu bado hujatendewa. Hii ni siri kwa sababu bado hujalamba asali au hujaingia kwenye inchi ya asali. Kwa sababu au hujaingia kwenye inchi ya asali ni wachache mno ambao wamefunuliwa kuingia kwenye inchi ya asali. Na mwanangu mmoja ananiambia kuna mtu nilikuwa nikiongea naye ananiambia juu ya Mungu mimi naanza kumshuhudia maisha yangu mfano huyu binti yangu Enjo Enjo Morris hebu simama hapo lipo Unaona huyu binti mfano ameingia 
kwenye okovu shetani ambaye ni farao amemtesa muda mrefu huko Misri kamtesa kweli tesa kweli Mungu akaja kumkomboa akamuingiza Kanaani Alipoingia Kanaani hapa kwa neema Mungu Mungu alimuingiza kwenye nchi ya Asal Mtu ananielewa Alipoingia kwenye nchi ya Asal ambayo ni madhabahu ya Divine Network Ministry Mungu akamuonyesha Asal akampa muujiza wake Muujiza ambaye amepata leo hii midomo yake inanena mema anaweza kushuhudia mtu hokovu ukoje nilikuwa na mamake mzazi mle ndani mamake anamwambia kwamba umeshaombea umepona rudi sasa uislaka mbe mama niache siwezi kurudi huko haleluya kwa ajili gani ndani ya kanani yake Mungu amempeleka inchi ya asali na iti ile asali ameonja asali mema ya Bwana ameyaona. Ile mema itamsaidia ashuhudie wengine mema hata kuwa na manunguniko kwenye kinywa chake. Hata kuwa na na na, na, na u, kunena uovu na waripifu kwenye kinywa chake. Akinena hivyo Mungu atampoteleza mbali. Mungu atamharibu mbali. Kwa sababu kinywa chake kimeonja mema ya Bwana, kimeonja asali. Lazima aeleze matendo makuu ya Mungu. Na ndio maana Mungu anapeleka Waisraeli anawaonesha mema ili wanene mema asali. Sio tu Kanaani kuna nchi ya asali. Kanisa kama aujaingia hapa kwenye nchi ya asali na hujaonja asali kuna namna wewe sio mshuhudiaji mzuri wa kushuhudia watu kwa ajili ya ukofu. Kama mwanangu maana ile mema bado haujaionja. Hebu naomba ufungue hesabu hiyo kila mmoja fungue hesabu mwenye Biblia. Hesabu ile sura ya 13 na, na ule mstari wa 17. Hesabu ile sura ya 13 na, na ule mstari wa 17. Hesabu 13 Hesabu 13 mstari wa 17. Nisikilize kwa umakini sana. Mungu kabla hujasoma nisikilize kile. Sikiliza nikwambie. Ni nani ambaye atatushuhudia okofu kama sio sisi tulio okoka? Nani atakaenda kushuhudia wengine kule kama sio sisi tulio okoka? Nani atakayemleta mtu kwenye nchi hii ya asali ambaye ni hapa kanisani kama au jalama asali ya mema ya hapa Niko nongea na mtu Niko nongea na mtu Hebu na mikono nataka Mungu akutendee Umekuja kwenye inchi ya asali na maziwa Nataka uilambe asali ya afya yako na uzima wako Ulambe asali ya baraka yako Ulambe asali ya watoto wazuri Ulambe asali ya ndoa nzuri. Ulambe asali ya biashara nzuri. Wanangu ninatiketi mambo makubwa kwako. Ulambe asali ya biashara kubwa. Nasikia eme watu wawili e Mungu. Amen. Kumi nachokufundisha watu wajanielewe. Nataka uwe mshuhudiaji mzuri. Amen. Mm amba utashuhudia watu nchi nyingine umeokoka tayari ni kuli uko kanani katika kanani kuna nchi ya asali amba nchi ya pili huwa ni kanisa la Bwana na mazabao ambayo Mungu huachilia mema yake kwa ajili ya watu sasa wewe ambao umeshaokoka sijuli ukokea wapi hiyo ni kanani ulioingia haleluya sijui wapi ulikokokea sina haja kukuuliza hata baba yako wa hokofu hiyo ni kanani najua kuna nchi ya pili ya asali na maziwa ni mazapao ya divine amba ni kanisani hapa sasa nataka asali iliyoko kwenye nchi hii kwenye mazabao hii uionje na wewe utakapoionja ile mema yake kama umekuja na magonjwa upone 
Kama ulikuja una amani upate amani. Kama ulikuja una furaha upate furaha. Kama ulikuja utambui wapo wa Bwana, utambue leo. Ukitoka hapa, nenda ushuhudie watu asali ya nchi hii uliyoipata baada ya kuokoka. Haleluya. Ina mikono miwili chusema Bwana Yesu. Ni wao ulionipa wokovu. Hiyo ni kanali yuliyoingia. Ukalipandisha tena kwenye inchi ya asali na maziwa. Amani mazabao hii niliopo. Naomba ile asali iliyopo kwenye mazabao hii niweze kuitumia ili nishuhudie mema yako. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Na mambo ni rudia hiyo andiko naona mtu anaelewa ile turudie kutoka ile tatu tatu ni nane nisikilize leo ibada hii ambayo ninaifanya wiki hii itakuwa ni ibada ya miujiza ni ibada ya mtu aonje asali ya baraka yake amen asali ya uponyaji wako asali ya afya yako kama ulikuwa na shida ya mimba utaipokea kwa jina la Yesu amen haleluya toka tatu ehe msari wa nani msari wa nani mm. nami nimeshuka ili niwaokoe nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya misli na mikono ya shetani niwapandishe kutoka nchi ile niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema hata nchi njema kisha pana kisha pana nchi jayo tulia kisha pana nchi kisha pana nchi ijayo asali na maziwa Nimekuokoa ili kupeleke nchi njema ina maana nimekutoa kwenye mikono ya shetani nikuleta kwenye okofu Ukiingia kwenye okofu pana mazabau ambayo inatoa asali na maziwa yeah. ina maana haitoshi tu kuokoka inatosha ukiingia kwenye okofu utadirektiwa mazabau ipi itakayekukuza kiroho itakainua imani yako itakayekupa asali na maziwa nani ananielewa pigie sima kofu yeah. Haleluya. Sasa inchi hii ya pili ambayo Mungu amekuleta hapa kwenye madhabahu hii, sitaki uondoke bila usipolamba asali ya hapa. Na mimi madhabahu hii ina asali na asali ya madhabahu hii ni asali ya baraka na mafanikio. Naomba niachilie kwako kwa jina la Yesu. Sema yeme Sema yeme ukija mnyonge hapa lazima neema ya asali ya madhabahu hii itakuheshimisha. Ukija mtu sio fa lazima utaenda. Najua umeokoka ni kweli, lakini tunataka hichi mpya yenye asali na maziwa. Kanisa ambalo linatoa asali na maziwa na Mungu amekuleta hapa asali ya afya uipokee, asali ya uzima upokee, asali ya ndoa upokee, asali ya kazi upokee, asali ya biashara upokee. Ananielewa sema napokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema eme. Amen. Sema eme. Amen. Ni kweli tumeokoka? Tumeingizwa Kanaani kisha pana inchi. Kisha Mungu anakuambia baada ya kuingia Kanaani kisha pana inchi. Baada ya kuokoka pana inchi pana madhabahu kuna madhabahu ambazo madhabahu zina asali na maziwa inategemea ni madhabahu gani? Ndio. Mbona unaniangalia mwanangu? Sasa na, na, the fix which I want nataka ile asali ya madhabahu uende nayo. Kama hii asali ya hapa madhabahu hii ilitoa asali ya uzima ya watu na we itufanyike kwako. Kama imebadilisha maisha ya watu wengine na we kubadilishe Usiingie kwenye inchi ya Kanaani ukashindwa kuingia kwenye inchi ya asali. Kama hapa ni inchi ya asali, naomba uilambe hiyo asali ya upako kwa jina la Yesu. Hori na mandere boshapa. Sheke ndere boshapa. Na unaongelea asali, sitaki kwenda kwenye maziwa. Maziwa nitairipua na mimi. Amen. Nataka nikupe tu asali utamu wa Yesu. Ule utamu rapo koshaka pa. Yaani ile kunena mema nilifika pale nilikuwa sijitambui kiokovu lakini nimejitambua kiokovu. Yes. Nilikuwa sielewi mambo mengi nimeelewa. Ina maana kuna asali umeilamba lamba. Yeah. <laughs> Hallelujah. 
Kila mazabao ina asali yake. Kila mazabao lakini asali hapa inamiminika kweli kweli. Yes. Beba imani uipa uilambe. Beba imani uilambe. Amen. Beba imani uilambe. Na nataka ilambe. Amen. Beba imani uilambe kwa jina la Yesu. Amen. Sa wewe uliokoka na umekuja kwenye nchi hii hii ni uweze kumleta mwingine umshuhudie mema lazima kuna asali wewe umeilamba lakini ukikaa hapa au jalamba asali Mungu wangu sio kwa sababu ya kuleta manunguniko na kununulishia watu wengine na kupiga wengine naomba ufungue moyo naomba bebe imani ili ulambe asali ya mazabawe hebu fungua sehemu ya 7 ile hesabu 10 na ngapi 10 na na na, na na tatu. 13 msari wa ngapi wa 17 13 msari wa 17 hesabu 13 msari wa 17 ehe Musa akapeleka Musa akapeleka akapeleka ili aipeleleze nchi ili aipeleleze nchi ya Kanaani ya Kanaani akawaambia akawaambia pandeni sasa katika negebu mkapande mlimani mhm mkaitazame nchi mm. ni ya namna gani mm na watu wanaokaa ndani yake mm. kwamba ni hodari ama dhaifu au dhaifu uh-huh. kwamba ni wachache au wengi uh-huh. na nchi wanaoikaa kwamba ni njema au mbaya uh-huh. kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome uh-huh. nayo nchi ni ya namna gani uh-huh. kwamba ni nchi ya unono au ya njaa uh-huh. kwamba ina msitu au sivyo uh-huh. iwani na moyo mkuu mkayalete matunda ya nchi uh-huh basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva za bibu za kwanza uh-huh. basi wakapanda wakaipeleleza nchi toka jangwa la sin hata rehobu mpaka kuingia amath uh-huh. wakapanda katika negebu uh-huh. wakafika ebron uh-huh. na aimani uh-huh. na sheshai uh-huh. na talmai uh-huh. wana wa ak- anak walikuwa waliku wana wa anaki walikuwako huko mm. nao ebroni ulijengwa miaka saba kabla ya soana na misri mm. wakafika bonde la shkol mm. na huko wakakata waka, waka tawi na nikishada kimoja cha zabibu mm. wakalichukua kwa mti mm. kati ya watu wawili wakaleta makoma manga pia na tin mm. bonde lile lilitoa bonde lilitoa bonde mm. la shkol Mm. kwa sababu mm. hicho kishada walichokata huko mm. wana wa Israeli mm. wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mm. mwisho wa siku 40 mm. wakaenda wakafika kwa Musa mm. na kwa Haruni mm. na kwa makutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Paran mm. huko Kadesh mm. wakawaletea habari mm. wao na mkutano wote mm. wakaonesha matunda ya nchi mm. wakawaambia wakasema mm. tulifika nchi ile uliotutoma mm. na hakika na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali mm-hmm. na hayo ndio matunda yake mm. lakini watu wanaokaa katika nchi ile mm. ni odari mm. na miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana mm-hmm. na pamoja na hayo tuliwaona wana wa anaki huko mm-hmm. amaleki anakaa katika nchi ya negebu na muhiti na muyebusi na mwamoli wanakaa katika milima na mm. mkanani anakaa karibu na baari na kando ya ukingo wa Jordan mm-hmm. karebo akatuliza akawatuliza watu mbele ya Musa mm-hmm. akasema na tupande mala tukaita malaki maana tuweza kushinda bila shaka mm. basi bali wa, bali wale watu waliopanda pamoja naye Mm-hmm. wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa mm-hmm. kwa maana wana nguvu kuliko sisi mm-hmm. wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliopeleleza waliopeleleza wakasema mm-hmm. ile nchi tuliyopita mm-hmm. kati yake ili kuipeleleza mm-hmm. ni nchi inayowala watu wanaoika mm-hmm na watu wote tuliowaona ndani yake mm. ni watu walefu mno mm. kisha huko tuliwaona wanefili na wana wanaki mm. waliotoka waliotoka kwa hao wanefili mm. tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi mm. na ndivyo walituona sisi sura ya 14 mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia mm. watu wakatoka machozi usiku ule mm. kisha wana wa Israeli wote wakamnuumkia Musa na Haruni mm. Mkutano wote wakamwambia 
ingekuwa heli kama tungelikufa katika nchi ya Misri <laughs> au ingekuwa heli kama tungelikufa katika jangwa hili mm. mbona bwana anatuleta mpaka nchi hii mm. ili tuanguke kwa upanga mm. wake zetu na watoto wetu mm. watakuwa mateka mm. je mm. si afadhali turudi Misri mm wakambiana anatumweke mtu mmoja awe akida mm. tukarudi misri mm. ndipo msa na aruni wakanguka kifudifudi mbele ya mkutano na kusaniko mm. la wana wa israel mm. na yoshua mwana wa nuni na kalebu mwana wa yefune mm. waliokuwa miongoni mwa wali waliyoipeleleza nchi wakararua yes. ngoza mm. wakanena na mkutano wote na wana wa Israeli wakasema mm. nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuidi kuipeleleza mm. ni nchi njema mno ya ajabu mm. ikiwa bwana anatufurahia mm. atatuingiza katika nchi hii mm. atupe iwe yetu mm. nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali lakini mkimwasa mkimwasi bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi maana wao ni chakula kwetu uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa mwanangu Mungu akubariki mpige sima kofu kwa ajili ya leo ah hivi una biblia we pole ambao msomaje biblia eh mnakuja kanisani kwa kweli amstahili kulamba asali nie asali ya mazabao ya mtaipata au na biblia afu uandike hata na kuandika. Hmm. Mungu ananifunulia mengi sana. Watu wengi ambao awa awashudi, awavuvi wengine mema ya wokovu nimegundua ni watu ambao hawajafaulu kula asali ya wokovu. Kanuni ya mtu anayemleta mtu kanisani ni yule ambaye ameshafika kanisani. Siamini kama jirani wa pembeni ambaye bado hajafika kwenye nchi ya asali akushuhudie mema ya hapa. Siamini. Lakini yule ambaye amekuja hapa kwenye nchi na akapata okovu akajua ameokoka na amekuja kwenye nchi ya asali na kuna kitu ambacho Mungu amemtendea katika ufahamu upeo ama muujiza wote mtu hiyo ni sababu ya kwenda na kupeleka taarifa na habari nzuri kwa ajili ya nchi ile ambayo yeye naliendea ili wengine waende awashawishi wengine waende wale asali ya nchi ile kabila 12 kwa watu 12 wametumwa waende kwanza waipeleleze Kanaani nchi ambayo Mungu atawapa je ndani yake kuna asali walipoenda 12 wakaleta matunda wote lakini kumi inaleta habari na ripoti mbaya ile nchi ni mbaya inakula watu Tumeona wana wanaki na wana feli pale. Tumeonekana kama mapanzi kwenye ile nchi. Ni heri atusiende huko hapa fai. Maelfu ya watu ambao walitegemea, wanatamani waende kwenye nchi yao ya ahadi ambayo Mungu aliwaita. Na akawaambia ndani ya ile nchi ndo kuna asali, ndo kuna maziwa pale. Sikia niwaambie ni kitu kama unakuja kanisani hapa nataka nikupe sharti ya kujua asali. Kanisani hapa namba moja kwanza huyo mtu umeokoka usibebe dini. Kubali okofu. Hawa watu wanataka waingie Kanaani kwenye okofu wao, alafu nani ya Kanaani kuna nchi ya asali. Lakini taarifa ya hawa ambao wameshaingia ndani ya okofu wanapelekea watu taarifa mbaya. Watu wanakimbia, watu wanararuka, wanataka umponde msamawe na Haruni. Wanaanza kutoa sivi kwa nini? Tusirudi. Kwa nini tusingefia njia? Kwa nini umetuleta nchi hii? Kumbe Mungu asaidie watu mliokuja hapa mpate mema ili mshuhudie mema. Pata mema ushuhudie mema. 
Mungu akutendee muujiza ili ushuhudie. Na ni mbaya sana kama umefanywa muujiza ama umefanywa baraka, alafu unashuhudia vibaya, Mungu atakuua. Kama umetendewa mema katika nchi ya asali, alafu unashuhudia mabaya, Mungu atakuangamiza. Utaziwiliwa watu maelfu ambao wanatamani waingie kwenye okovu wataacha okovu kwa sababu ya kuona wanatoka kwenye okovu wanashuhudia mabaya ya okovu Hautashawishi ambao bado wajaingia kwenye okovu ili waweze kutamani kuingia kwenye okovu Lazima sisi ambao tumepata neema ya okovu nchi ya Kanani namba mbili mahali ambapo Mungu ametuweka madhabahu hii itupe miujiza yetu na ile miujiza uinene kwa watu. Eleza mema ya nchi ile. Caleb na Joshua wanaambia watu ile nchi ni nzuri. Na kama Mungu ametupenda zaidi, ina maana ni upende leo Mungu atupele nchi. Na ni kweli ni nchi ya maziwa na asali. Acheni manunguniko na, na, na uzuni. Ile nchi ni nzuri, lakini watu kumi wameisha funja wengine moyo. Sema Bwana Yesu nitendee muujiza. Ni shuhuda mzuri. Bwana Yesu naomba ile asali ya okofu na mimi nionjeshe leo. Asali iliyopo ndani ya okofu kwa maana umenileta katika inchi hii nzuri, kwenye madhabahu nzuri. Asali ya baraka, asali ya mafanikio iliyopo kwenye madhabahu hii nionjeshe leo kwa jina la Yesu. Ila mimi nishuhudie mema ya Bwana. Nami nishuhudie huzuri wa Bwana. Nami nishuhudie hokovu amaji zilivyo msuri. Ina mikono yako fuma macho. Sema Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Nishuhudie na mimi mema. Nishuhudie na mimi. Nitendee na mimi. Na mimi nitendee. Ninakuhitaji Bwana. Nitendee na mimi uchiza. Na kuitaji Bwana. Nami unitendee ile asali iliyopo kwenye mazapao. Asali iliyopo ndani yako Yesu. Naomba nionjeshe leo. Asali ya matendo makuu. Asali ya miujiza. Asali ya baraka. Asali ya afya. Nami nionjeshe leo. Hili nishuhudie mema yako kwa jina la Yesu. Nasikia shauku moyoni kila mmoja Mungu amtendee. Kila mmoja Mungu amtendee. Amen. Hili midomo yako ishuhudie mema. Amen. Kila mmoja Mungu ampe asali ya baraka. Amen. Kila mmoja Mungu ampe asali ya miujiza. Ili midomo yako ikanene mema kwa watu wengine. Usiwe wale wale kumi bali uwe wale watu wawili Joshua na Caleb walioshuhudia mema kwa ajili ya yale ambayo Mungu ametenda kwa ajili yao. Na kuombea leo ulikuja hapo ni mgonjwa usirudi kama ni mgonjwa tena. Amen. Ulikuja hapo ni dhaifu usirudi dhaifu tena. Amen. Ulikuja hapa una kitu urudi ukiwa mtu mwenye vitu vingi kwa jina la Yesu. Amen. Ulikuwa hapa uwezi urudi kwa mtu unaweza kwa jina la Yesu. Uliku, ulikuja hapa ukitambue naomba uanze kujitambua kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu itembee kwa jina la Yesu ila asali ya Bwana wao ilambe kwa jina la Yesu. Ipo siri ya ahadi ambayo Mungu alituahidi ndani ya okovu kuna nchi ya asali. Ndani ya okovu ndani ya Kanaani kuna nchi ya asali. Ndani ya okovu kuna nchi ya asali. Ina maana ndani ya okovu kuna nchi ya asali ambayo ni mema utakaishuhudia baada ya kuokoka nilipoenda kwenye madhabahu ile nilipoenda mahali pale nilianza kumwona Mungu akitenda nilianza kuona maisha yangu yanabadilika nilikuwa sina kazi nikapata kazi nilikuwa sina biashara biashara kainuka naomba yale mema ndio yaone Mungu amponye mwanao kwa jina la Yesu Mungu aponye ndoa yako kwa jina la Yesu Mungu aponye kazi yako kwa jina la Yesu Mungu ainua maisha kwa jina la Yesu Ah anahitaji muujiza naomba muujiza upokee kwa jina la Yesu Mungu aiponye ndoa yako in the mighty name of Jesus Pori na mandere boshapa Tusikae ndani ya okovu na tukakaa kwenye nchi yake alafu ile asali tusionje Hile asali tu siyonye.